இந்த நந்தனார் சரித்திரம் என்பது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் அவர்கள் எழுதின ஒரு ரொம்ப அருமையான ரொம்ப அழகான இசையும் அந்த மொழியும் ரொம்ப அழகாக கலந்து அந்த கதை பக்தி அப்படி அப்புறம் பல ரசங்களையும் கலந்த ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு மியூசிக்கல் ஆப்பரா இதில் இன்னொரு என்ன விசேஷம்னா ஒரு ஹரிக்கத்தை அவர் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பரா அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது லட்சணங்கள் எல்லாம் உண்டு அதெல்லாம் நிறைஞ்ச ஒரு ஆப்பரா அது எஸ்பெஷலி அந்த மாயவரம் அவர் இருந்தது அந்த மாயவரம் ஏரியா ஆனந்த தாண்டவபுரம் அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லாலேயே இருக்கல அந்த ஆதனூர் அதில் நிகழ்ந்த ஒரு கதை தான் நம்ம இந்த நந்தனார் சரித்திரம் ஸோ அந்த சமயத்தில் அவர் இருந்த சமயத்தில் இருந்த ஆட்ஹா ரூல் அதனால வந்த மியூசிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் இதில் என்னெல்லாங்கிறதும் நமக்கு நிறைய தெரிய வருது வரும் பாடல்கள் மற்றும் இல்லாமல் வேற அந்த விருத்தம் அப்புறம் அந்த மராட்டியர் சங்கீதத்தில் இருக்கிற சில மியூசிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் லைக் ஓவி திண்டி சவாய் கட்கா அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கடுக்கா அப்படின்னு இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் சொல்லப்படுறது கட்கா துக்கடா நம்ம துக்கடாங்கிறதோட அர்த்தம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுலேருந்து நம்ம வேறு மாதிரி இன்றைக்கி அது மொ அர்த்தம் வேறு மாதிரி மாறி இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எல்லா விதமான மியூசிக்கல் ஃபார்ம்ஸும் விருத்தங்கள் பல விருத்தங்கள் வச்சனம் கூட இருக்கு இன்ஃபேக்ட் இது ஃபுல்லாக நிறைஞ்ச ரொம்ப அழகான சிறப்பான ஒரு மியூசிக்கல் ஆப்பரா இந்த நந்தனாருக்கு வந்து திருநாளை போவார் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் உண்டு இப்ப நான் இந்த ஃபுல்லா அந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறது என்னுடைய சுய மூளைனால இல்லை என்னுடைய குருநாதரோட ஆசீர்வாதத்தினால சங்கீத கலாந்தி டாக்டர் எஸ் ராமநாதன் நந்தனாரு சரித்திரம் அப்படின்னு நிறைய நிறைய லெக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கார் அவர் இந்த மாதிரி லெக்சர் நடத்துறச்சு கூட இந்த பாடல்கள் எல்லாம் பாடக்கூடிய ஒரு பாகியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அவரோட ஆசீர்வாதத்தினால இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி என்னால் நடத்த முடியறது இது முழுமையாக அவர் காலில் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் அந்த சரித்திரத்துடைய மகிமை அதாவது இந்த நூல்